se pasan mis amigos de Twitter, que en verdad algún día ojalá me gustaría conocerlos, saber quiénes son. Hay uno que está diciendo que el del de, rector de la Garcilazo del... 5% de su sueldo. Gana millones el rector de la Garcilaso. Sí, gana ¿Qué bastante tal, plata. ¿Qué tal el negocio? ¿Qué hace él con la educación? Bueno, y hay otros que le dicen, usted habla de mucha disciplina, pero blindó a Chejade, ¿no? O sea, que ¿de qué disciplina y qué moral nos está hablando? Yo hablo de moral y, de, y, 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 y tengo la conciencia libre. Lo que pasa es que la opinión pública recibe una, una información de una manera, pero no recibe toda la información. Cuando se produjo el caso Chejade... Este, todos sabíamos que Chejar eh, había mentido, o sea, no había dicho exactamente la verdad. Es un caso que mucha gente hace exactamente lo mismo. Y yo me acuerdo que me entrevistó Raúl Vargas, y coincidió conmigo, y yo dije, la única manera de sancionar a Chejar es que renuncie a la segunda vicepresidencia, y eso es un castigo ya de por vida. Pero además, que la comisión de fiscalización lo, lo suspenda, como lo suspendió. Yo hice la campaña para que Omar Chejade renuncie y recuerdo que cuando se iba a ver el caso estaba en Ecuador. Y este, Chejade me llama y le dije, renuncia, si tú no renuncias, no voy a, voy a, voy a votar para que pases al poder a la fiscalía. Y yo había hecho eso público, pero además yo había conversado con Marisol Pérez dos veces. Uh -huh. Marisol, en la primera entrevista que tengo con Marisol, le digo, ¿cómo ves el caso? Ya ha suspendido Chejade. Me dice, un encuentro, me dijo, originalmente me dijo, yo no encuentro ninguna responsabilidad, aunque se moleste. Claro, pero bueno, entonces después, usted estaba después, claro. por la renuncia. ¿Y por qué no le pidió lo mismo a Freitas cuando, la fue, cuando lo fue a buscar Bueno, usted? yo conversé con ella. ¿Pero le por qué no le dijo renuncia? Pero por supuesto. O sea, yo, yo, yo soy muy claro, Milagro. Yo no usted le dijo, dónde. Pilar, no debes le, de ser la defensora. Le dije algo peor. ¿Qué le dijo? Yo le dije, primero, de que tenía que enfrentar... Si ella me decía que todo lo que las acusaciones que se hacían era falsa, uh -huh. mi recomendación, le dije, es sal de una conferencia de prensa con, lo, con todas las personas que te están proponiendo. Exacto. Dale la cara a la prensa y dile esto es mentira, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero da la cara, no, no te corras. No lo hizo. Nunca la dio. Nunca la dio. Y lo segundo le dije, y, y de repente puede ser muy, muy faltoso, le dije que el perfil, había personas que tenían mucho mejor perfil que ella para defensora. ¿Y qué le dijo? Bueno, yo, yo, yo creo haber escuchado que reconoció eso, porque estábamos hablando de la experiencia de Jorge Santisteban. Claro, de Beatriz Merino. De Beatriz Merino. Así es. Y del propio Eduardo Vega. Eduardo Vega Así y además es. también este, había quien reemplazó a, a Jorge Santisteban como, como defensor interino. ¿no? Este, en, un, en este momento se me fue su nombre. Ah, se me ve el nombre a mí también. Bueno, pero... Ya, pero es, bueno, claro, fueron tres que estaban... Fueron cuatro, los estoy, cuatro fueron de, de primer nivel. Sí, estoy de, primer de acuerdo. Nivel. Y... y, y... Y ahora, ¿qué le aconsejaría usted con esa sinceridad que le caracteriza al juez San Martín, al ministro Cateriano y al ministro Jiménez? Mira, yo no creo que ellos hayan hecho algo anormal, ¿de acuerdo? Este, Yo supongo, como debe ser, o sea, si no lo hubieran hecho hubiera sido peor, de que preocupado frente a la, a la, a la sanción que se le iba a colocar al Perú, tenía que tener el Estado peruano una sola una sola posición, una sola versión. Pero el Perú Ahora, ha quedado peor. Claro, porque este, eso es lo normal, que se pongan de acuerdo. Pero ponerse de acuerdo no significa mentir. Ponerse de acuerdo no significa faltar a la verdad. Si el, el emeritista que le dicen el árabe, le decían el árabe, fue asesinado, evidentemente eso estuvo muy mal. Pero esto no compromete al Chavín de Guanta. A los comandos. A los comandos, o sea, a los comandos déjenlo tranquilos. Uh -huh. compromete a quien direccionó o quien dio pero no la se orden. sabe quién direccionó bueno, no al eso, final no se claro. va a saber pero, Ahora, lo, pero, lo que congre es cierto pero congresista que... no usted está validando la interferencia del poder ejecutivo sobre el poder leg eh, legislativo eh, perdón judicial no lo que yo entiendo es que el procurador que es que es el, que en este caso es hoy ministro no es cierto el ministro cateriano y Jiménez, no te, Jiménez como ministro de justicia tenía que preocuparse, o como viceministro tenía que preocuparse. Uh -huh. Es que si no se preocupan, todo el tiempo perdemos los casos, los, los juicios. Ahora, se, 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 y San Martín, como presidente de la Corte, tenía la obligación de reunir, y cuando convocan a la jueza, la jueza votó en función de su conciencia. 
La jueza di dijo... Sí. De que dicen que la habido... jueza ha grabado. Eso es lo que se dice. Eso es lo que dice. Es lo que dice. Pero la jueza actuó con... Mira, mi admiración por esa mujer. ¿De acuerdo? Mi admiración porque votó en función de lo que ella creía que era justo. Ahí se... Pero, ya, pero... Pero, mi, eh, pero el ministro Jiménez le dijo, piensa en el Perú. El Perú está en tus manos. Claro, pero el Perú está en sus manos. Pero pensar en el Perú y que el Perú está en sus manos no significa, oye, ¿sabes qué? Cambia los, cambia los hechos. O sea, por favor... O sea, si, si yo basan, si yo este yo digo que está así bien la reunión... Así sea un terrorista. Claro, así sea quien sea. Porque el Estado no puede ponerse a la altura de un terrorista. O sea, imagínate. Eso sería terrible. O sea, si él hubiera sido, si estaba rendido, hubiera sido procesado y condenado a cadena perpetua, nada hubiera pasado. No hubiera pasado nada. nada y no. además este el Estado hubiera sido el gran ganador. Yo recuerdo Pero mucho... no le están haciendo, tengo que terminar, no le están haciendo el juego a Montesinos. Porque este Montesinos que heredó los audios, las filtraciones. Ahora el Perú vive con audios, con filtraciones, cada mes sale un audio. Es repugnante, repugnante esto. Y además, yo sí creo que acá hay dos audios que tienen que ser investigados. ¿Cuáles? Lo, lo, lo de, su, lo de la, el Lourdes, lo, lo Lourdes Flores fue repugnante, el fue asqueroso, audio. claro que uh -huh. sí, eso me parece nauseabundo. Uh -huh. Pero estos dos audios que salen, uno del ministro de Defensa con la famosa con la luz, luz verde, verde sí. me parece horrible. Y hay alguien enemigo del gobierno de la misma fila que está haciendo una cosa así y lo, lo que acaba de salir le pone en peligro al Perú, ¿Quién? evidentemente. Sí, claro. ¿Quién cree que está detrás? Es que cualquier juicio puede ser apresurado. Yo okay. prefiero que se investigue con seriedad. Pero no podemos vivir entre no audios podemos, y... No podemos, por supuesto. O pero, sea, hay inteligencia y no obviamente... Pero que te pero... Ah, pero claro. Pero si me escuchan, no me importa, porque yo no estoy hablando nada malo. O sea, se enterarán de pero... algunas cosas <risa> <risa> románticas, pero que me importa. O sea, sí, finalmente pues, yo no tengo... Y aquí son cosas tengo... de Estado. Eh, pero, eso sí. Eso pero es... tú tienes derecho a que, a hacer que tu vida... A, tu a proteger quiera, mi a privacidad, proteger por privacidad. supuesto que sí. Entonces, a mí sí. lo que me preocupa es cada mes, ah, y si no lo dan a los periodistas, lo cuelgan en YouTube. Exactamente. Un poco peligroso, ¿no? Muy peligroso. ¿En qué estado estamos viviendo? Perfecto. Bueno, entonces, el llanero solitario, ¿así termina la entrevista? Terminamos como llanero solitario el día de hoy. Y, y mañana, ¿quién será toro? Esa es la gran pregunta. Pero <risa> yo creo, no sé, sospecho que de repente el congresista... Y decimos se va a ir a Gana Perú, no sé por qué. Puede Tengo ser el como pálpito. No. O de si repente Freddy con, Otaro, Carmen, la... con Carmen Omonte o también. O con ¿no? Carmencita, o de repente con Cecilia está ahí. O de repente. Vamos a ver quién gana. De repente Freddy Otaro le sorprende a todos y da una jugada de último minuto. Muchas gracias, por A ti, muchísimas gracias. Diego de Simón y muchas gracias por y, su... Y el compromiso, el compromiso de apoyar a Chica de Bolet. Me alegra mucho. Lo han escuchado, ha sido Diego de Simón. Todavía quiere ser presidente del Perú. Vamos a ver qué le depara a su futuro político. Por lo pronto tiene que pensar a qué bancada se fue. Porque él ya se fue de la bancada del PPC. Raúl Castro ha dicho que el PPC está más poderoso que nunca y yo tengo mis dudas. ¿eh? A ver si conversamos con él alguno de estas noches. Nos vemos, disfruten, matadoras, hagan, vayan a dormir por favor, cenen rico y a seguir celebrando que tienen mucho que darle al Perú. Y señora Zenaid Uribe, ojalá usted pida disculpas a las matadoras. Hasta mañana.